Cześć, ja mam na imię Janek, a na kolejny odcinek Ice Pod High Five. Tym razem odcinek specjalny Proszę z Mężnych Malediwów. Zapraszam Was. Chciałbym Ci pokazać Wam 5 produktów, które zabrałem ze sobą na tę przepiękną, słoneczną wyspę. Są to produkty, których używam na co dzień podczas swoich wakacyjnych wypraw, więc zaczynamy. Mamy dzisiaj nieco inny format filmu, jest to kręcone w stylu vloga. E, oczywiście kręcimy iPhone'em 7 Plus. W tym momencie widzicie obraz z przedniej kamery, e, ale kamerą, którą chciałem Wam pokazać jest oczywiście GoPro. Za każdym razem, kiedy używamy GoPro, mamy pewność, że nawet jeżeli zejdziemy pod wodę dość głęboko z tą kamerką, nic się nie stanie. To akurat model Hero, czyli klasyczny, najprostszy, jeden z najtańszych modeli GoPro. Kręci już w jakości Full HD, więc jest to wystarczające do wszelkich zastosowań internetowych, do wstawiania filmów na, na przykład na YouTube. Eee, tak jak widzicie, bardzo malutka. Oczywiście jest możliwość e, mocowania jej do wszelkich akcesoriów kompatybilnych z GoPro, czyli e, kijków, selfie stików, e, uprzęży na klatkę piersiową, na głowę. E, bardzo fajna podczas snurkowania, jeżeli nurkujecie z rurką. Możecie naprawdę wiele, zwłaszcza tutaj na Malediwach, fascynujących zwierząt nakręcić za pomocą tej kamery. Bez tego nie ruszam się na żadne wakacje w ciepłe kraje. Wam też polecam, żebyście zawsze mieli przy sobie GoPro plus kilka najważniejszych akcesoriów. Wasze akcesoria oczywiście musicie w jakiś sposób dowieść do miejsca, do którego lecicie samolotem albo w przypadku Europy jedziecie autokarem. To, co zastosowałem w swoim przypadku, to bardzo fajna podkładka, która nazywa się Cocoon Grid It. Jest to podkładka, która ma mnóstwo takich małych, elastycznych gumek i która pozwala Wam organizować sobie wszystkie akcesoria, które bierzecie ze sobą na wakacje w bardzo łatwy sposób. Ma wieszak, czyli możecie to powiesić też gdzieś na jakimś haczyku obok Waszego łóżka. Macie dostęp do wszystkich kabelków, ładowarek, powerbanków, dodatkowych kart SD do GoPro, wszystkiego czego możecie potrzebować. Bardzo łatwo wyjmujemy pewne rzeczy i tak jak widać utrzymujemy porządek. Od razu pokażę Wam kolejną rzecz, którą miałem w tym tak zwanym kokunie. Jest to kabelek razem z powerbankiem firmy Native Union, model Jump. Producent reklamuje to jako powerbanka, który może być porównywalny z kablami rozruchowymi w samochodzie. Ten powerbank jest bardzo niewielki, maluteńki. Ma 900 mAh, czyli pozwoli Wam wystartować Wasz telefon w awaryjnej sytuacji, kiedy potrzebujecie chociażby 20-30% baterii, żeby wykonać jakiś telefon. No i dodatkowo jest klasycznym kablem Lightning. Czyli podłączacie to do ładowarki, ładujecie od razu powerbanka i ładujecie telefon na tym końcu. Czyli zawsze używając tego jako kabelka, macie pod ręką bardzo fajny powerbank, który dodatkowo możecie jeszcze zapakować wygodnie do torby. Kable się w ten sposób utrzymują w powerbanku. Macie również wskaźnik naładowania, który widzicie tutaj. Kolejna rzecz, której nie mogłem nie zabrać na tak długą podróż, to moje wierne słuchawki bezprzewodowe, czyli Beats Model X. Muszę Wam powiedzieć, że podczas prawie 24-godzinnego lotu z przesiadkami na Malediwy bez słuchawek ciężko się obyć. Oczywiście łatwo będziecie się izolować od głośnego otoczenia za pomocą tych słuchawek. Są to słuchawki dokanałowe z pełnym sterowaniem oczywiście i pilotem na słuchawce. Ładowane kabelkiem Lightning, czyli tym samym kablem, który podłączam do wszystkich swoich powerbanków i ładuje iPhone'a. Mogę też naładować te słuchawki. 8 godzin pracy na baterii to rzeczywiście bardzo dobry wynik. Te słuchawki e, dokładnie tyle wytrzymują, ale pamiętajcie, że też e, bardzo krótkie ładowanie sportu Lightning wystarczy Wam na 2 godziny ładowania, czyli nawet jeżeli zapomnieliście o ładowaniu tych słuchawek, i tak będziecie w stanie na jakiś czas odciąć się od e, czynników zewnętrznych. Konieczne w długich podróżach e, Beats X cenię sobie również za jakość dźwięku, więc e, Wam również polecam. Pamiętajcie, że Wasz iPhone będzie mógł kręcić również bardzo fajne ujęcia typu timelapse, czyli skrócone do bardzo niewielkiej długości filmu 
bardzo długie ekspozycje, które będą bardziej fajnie wyglądały przy krajobrazach i również tryb slow motion. Tak samo niektóre ujęcia z GoPro też możecie później przerobić na ujęcia w zwolnionym tempie. Żeby pokazać Wam ostatnią i najważniejszą rzecz podczas tej wyprawy, muszę na chwilę przełączyć się na iPhone'a SE należącego do mojej żony, żeby pokazać Wam samego iPhone'a. Bez niego te wszystkie filmy, łącznie z dzisiejszym odcinkiem Ice Pod High Five, nie mogłyby powstać. Używam go do kręcenia wszystkich filmów na wyjazdach, do robienia zdjęć. Dzięki temu, że ma podwójny obiektyw z zoomem optycznym, naprawdę efekty tego są skakująco dobre. Nie muszę brać ze sobą olbrzymiej lustrzanki, która zajmowałaby mi mnóstwo miejsca w plecaku. Jak widzicie, telefon, zwłaszcza na wyprawy wakacyjne, warto wrzucić taką obudowę, jak tutaj mamy firmy Urban Armor Gear. To jest obudowa, która rzeczywiście wystrzymuje pewne upadki i dlatego zawsze jestem gotów jej zaufać podczas wyjazdów wakacyjnych. Bardzo solidna. No i sam iPhone, genialny model. Jestem z niego bardzo zadowolony, zwłaszcza w takich sytuacjach wakacyjnych, kiedy nie może mnie zawieść, musi mieć dobrą baterię i świetny aparat. Więc to jest ostatni element, jaki chciałem Wam dzisiaj pokazać. Zapraszam Was na kolejne odcinki, już bardziej klasyczne Ice Pod High Five. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki!